నిన్న ఏడు జూన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కమిషనర్ సివిల్ సప్లైస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి ఈ లేఖ రాసింది దీంట్లో ప్రముఖంగా రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ లేఖ రాసి రెండు కారణాలు చూపెట్టి రానున్న కాలంలో తెలంగాణ నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆపుతున్నామని చెప్పడం జరిగింది కేసీఆర్ ఎట్లాంటి పనులు చేస్తున్నాడు ఇందులో ఫస్ట్ ఏమున్నదంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి రబీ క్రాప్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఒక్కటి బ్యాగ్స్ షార్ట్ ఫాల్ ఉన్నాయి వెరిఫికేషన్ చేస్తే ఖరీఫు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు లక్ష ఇరవై వేలు సుమారు బ్యాగులు తక్కువ అది కాకుండా అంతకంటే ముందు వెరిఫికేషన్లు చేసినప్పుడల్లా రైస్ మిల్లర్లలో టోటల్గా నాలుగు లక్షల యాభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు బ్యాగులు తక్కువ అంటే ఇదైతే మనము బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తా చేస్తున్నారు ఈ కేటీఆర్ అని అనేక కొన్ని నెలలుగా మనం నడుస్తూ ఉన్నది కార్యక్రమం మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము పార్లమెంట్లో నేను మాట్లాడడం జరిగింది భారతీయ జనతా పార్టీ మాట్లాడడం జరిగింది దాని తర్వాత చాలా వెరిఫికేషన్లు జరిగినాయి అవకతవకలు చాలా ఎన్ని అవకతవకలు ఉన్నాయి లక్షల బ్యాగుల అవకతవకలు ఉన్నట్టు వెరిఫికేషన్లో తేలింది ఇది కాకుండా ఐదు వందల తొంభై మూడు మిల్స్లో అంటే దాదాపు ఆరు వందల రైస్ మిల్లల్లో బస్తాలు లెక్క పెట్టుకునే పరిస్థితి లేకుండా స్టాక్ స్టాక్ చేసినట్టు అంటే అలా ఆఫీసర్లు పోతే లెక్క పెట్టే పరిస్థితి లేదు లెక్క ప్రకారం రూల్ ప్రకారం లెక్క పెట్టేటట్టు వాళ్ళు స్టాక్ చేయాల స్టోర్ చేయాల అట్లా కాకుండా లెక్క పెట్టే పరిస్థితి లేదని రాసిచ్చారు అది రెండు సంవత్సరాల కింద చేసినప్పుడు కూడా అదే రాసిచ్చిండ్రు పోయిన సంవత్సరం అదే రాసిచ్చిండ్రు ఈ సంవత్సరం కూడా అదే రాసిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాలుగు పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కమిషనర్ సివిల్ సప్లైస్ కేంద్రానికి రాసి ఇటువంటివి ముందు ఇంతకు ముందు జరిగినవన్నీ కూడా మేము సరి చేస్తాము అవి లెక్క పెట్టిస్తాము రానున్న కాలంలో ఇటువంటివి జరగవని లేఖ రాసిండు ఫోర్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇవన్నీ కూడా ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు కేంద్రం మరొకసారి లేఖ లేఖ ద్వారా తెలియజేసింది ఇటువంటివన్నీ సరి చేయండి మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటే లేరు తీసుకోలేరు తీసుకోమని మీ లేఖ ద్వారా ఫోర్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మీరు తెలియజేసి యాక్షన్ తీసుకుంటామని తీసుకుంటే లేరు ఇప్పటి వరకు తీసుకోలేదు అని అలా గుర్తు చేసి మళ్ళా అన్నిటికంటే పెద్ద షాకింగ్ ఇక ఇది ఇదేందో మాకైతే అర్థమైతే లేదు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఏదైతే ఐదు కిలోల బియ్యం ఫ్రీగా ఇస్తున్నారో పేదలకి కోవిడ్ మొదలైనాక సుమారు మార్చి రెండు వేల ఇరవై ప్రాంతంలో మొదలైంది అది కంటిన్యూ ఐదు సార్లు ఎక్స్టెన్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ పోయినరు అది ఇంకా నడుస్తున్నది ఆ కార్యక్రమం ఏదో జరుగుతున్నదో అందులోకి వెళ్ళి కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి తెలంగాణ ఇది బంద్ చేస్తున్నాము అని ఆర్డర్ తీసిండు మాకు మరి ఆయన గరీబో లేరనుకున్నాడా మరి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది అందరికి నౌకరీలు వచ్చేసినాయి లేబర్ కూడా ప్రతిరోజు పని దొరుకుతున్నది అనుకున్నాడా మరి ఏమనుకున్నాడో ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చొని మాకు తెలియదు కానీ ఇక మేము గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఫ్రీ రేషన్ ఏదైతే కేంద్రం ఇస్తున్నదో బంద్ చేస్తున్నామని ఆర్డర్ తీసి కానీ మీరు అందరు ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే రెండు లక్షల వన్ పాయింట్ నైన్ లక్ష తొంభై వేల లక్షల మెట్రిక్ టన్లు అంటే దాదాపు రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు ఏప్రిల్ కి మే నెలకి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కోసము పేదలకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కేంద్రం నుంచి బియ్యం ఎత్తిండు కానీ ఇక్కడ వంచలేదు
it is also to bring to our kind notice that against pmg kay government of telangana has already shown lifting of considerable quantity 1.9 lakh metric tons from dcp stocks against april and may 2022 but the same has not been distributed among beneficiaries as yet here it is pertinent to mention that pmg kay is a government of india scheme where free food grains are being distributed among poor people because of not distribution of free rice stocks already lifted by the state government the beneficiaries are deprived of the benefits of garib kalyan anna yojana mari edigoyina ee 2 lakh la metric ton la biyam ekkadu goyina ani javabu mem demand chestha unnam nu enu ani antaku mundhe order chesinu మేము బంద్ చేస్తున్నాము ఈ యోజన బంద్ చేస్తున్నాము అని అంతకు ముందే ఆర్డర్ తీసి దాని తర్వాత నువ్వు కేంద్రం నుంచి బియ్యం ఎత్తుకొని మరి ఆ రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు ఎక్కడ పోయినాయి ది చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ హిస్ సన్ అండ్ సోమేష్ కుమార్ హ్యాస్ టు రిప్లై టు దిస్ ఈ రెండు కారణాల వల్ల ఒకటేమో ఈ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ దందా రైస్ మిల్లర్లో అన్ని అవక ఐదు లక్షల బ్యాగులు నాలుగున్నర లక్షల బ్యాగుల పైన అవకతవకలు మళ్ళా దాదాపు ఆరు వందల మిల్లులల్లో లెక్క పెట్టేటట్టు పేర్చకపోవటం రెండు సంవత్సరాల నుంచి లెక్క పెట్టే పరిస్థితి లేదు అని గదే జవాబు ఇయ్యటం దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తాము అవకతవకాలు ఉన్న రైస్ మిల్లర్ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని లిఖిత పూర్వకంగా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇయ్యటము కానీ రెండు సంవత్సరాలలో ఏం యాక్షన్ తీసుకోకపోవటము ఇదొకటి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆడికి వెళ్ళి బియ్యం తీసుకున్నారు బియ్యం పేదలకు ఇస్తలేరు బంద్ చేస్తామని చెప్పి కదా బియ్యం ఎత్తిండు దీనికి మళ్ళీ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద అబవ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ టు స్టాప్ ఫర్దర్ రైస్ రిసీట్స్ ఇన్ సెంట్రల్ పూల్ బై ఎఫ్సిఐ అండ్ బై స్టేట్ అండర్ డిసిప్లి ఇన్ తెలంగాణ ఫర్ టిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ ఎనీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ రిసీవ్డ్ అండర్ డిసిపి బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ హెన్స్ ఫోర్త్ విల్ నాట్ బి కౌంటెడ్ అండర్ సెంట్రల్ పూల్ ఈయన ఆవాస్ యోజన పైసలు తీసుకుంటాడు ఇల్లు కట్టడు ఈయన ఆరోగ్యశ్రీ ఇయ్యడు ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడు గరీబ్ వాళ్ళకి కోవిడ్ సమయంలో కష్టకాలం వస్తుందని ఆహారం కేంద్రం ఇస్తుంటే ఫ్రీగా అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయ మేము ఇయ్యము అని బంద్ చేస్తాడు ఆహారం ఆవాసం ఆరోగ్యం మూడు అటక అటకకి ఎక్కిని తెలంగాణలో దీనికి జవాబు ఇవ్వాలి రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్ల బియ్యం ఎందుకు ఎత్తిండ్రు మీరు ఆ స్కీమ్ బంద్ చేస్తే తెలంగాణలో అసలు బంద్ చేసుడు తప్పు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గరీబోనికి మోడీ సర్కారు ఫ్రీగా భోజనం పెడతా ఉంటే కోవిడ్లకు వెళ్ళి కోవిడ్ అయిపోయి ఉంటుంది రోగాలు వచ్చుడు బందేనే అది కూడా వస్తున్నాయి ఇంకా వస్తున్నాయి కానీ సరే సీరియస్నెస్ తగ్గింది మళ్ళా గాడి మీద పడాలి టైం పడుతుంది ఎవరికి పని దొరుకుతున్నదో దొరకలేదో ఇంకా టైం పడుతుంది కేంద్రం ఇస్తున్న ఫ్రీ స్కీము నువ్వు ఎందుకు పని చేసినావు బంద్ చేసినాక బంద్ చేసిన అని చెప్పి మళ్ళీ స్టాక్ ఎందుకు ఎత్తినావు ఎత్తిన స్టాక్ ఎటు అయింది దాదాపు ఆరేడు వందల కోట్ల మాలిది మొత్తం అమ్ముకున్నావా రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు బియ్యం అయితే ఎవరు బుక్కరు ఏడు అమ్ముకున్నావు ఏం చేసినావు ఇదొక అయోమయంగా ఉన్నది 